او مهمو خبرنو سرتکی دا افغانستان خونیز نظام پر د مولانا فضل رحمان تازه سرګندونه د پاکستان جمعیت علماء اسلام مشر ویلې چې اسلامي امارت په نوې تعلیمي نصاب کار کوي چې په خونځیو کې د پاکستان پر د افغانانو ذهنیت خکړي که په افغانستان کې په شلو کالو کې چې کوم حکومت و یا هغه د مخې چې کوم حکومت و په دوه تمام و دورانیو کې په افغانستان کې په هر سړي د ماو کې دا واچول شو چې د مونږ دشمن پاکستان دا سری رومو پر زکړې د پوهنې وزارت د سرپرست ټینګار د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې د هېواد پرمختګ لپاره د عصري علومو زده یو جدي اړتیا ده اولادونه ولكن هذا هو مسلمان بن 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 هو تا اکنون اینها نتوانستن که همه را این جغرافی را از, از ادرس مواد انفلاقی و بمای پرسونل و بمای زیر وسایل پاک بکنه او در امریکا و لسمرش تا کنو کمپاینز خد بایدن سنده تکی دل دا بخونګه مهربان سختن زوق په نامه سلامون وخ مو بخیر نن سی شنبه د زمری اسد دوهم د شده جولای له درویسته منټي سره سمون لري ز محمد فرید ستان اګزایم د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر ویلې چې اسلامي امارت په یو نوې تعلیمي نصاب کار کوي چې په خونځیو کې به د پاکستان په اړه د افغانانو ذهنیت خکړي مولوی فضل رحمان له یو رسنی سره په خبرو کې ویلې چې د افغانستان په پخوانی نصابونو کې پاکستان د افغانستان دښمن ګڼل کېده اوس اسلامي امارت د پاکستان په ګټه ده او دغه نصاب بدلوي د افغانستان د پوهنې د نظام په اړه د مولانا فضل رحمان روستي سرګندونې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر ویلی چې اسلامي مارت په خونځی کې د یو نوی نصاب په جوړولو کار کوي چې د پاکستان په اړه د افغانانو ذهنیت خکړي کې په افغانستان کې په شلو کالو کې چې کوم حکومت و یا هغه له مخې چې کوم حکومت و په دوه تمام و دورانیو کې په افغانستان کې په هر سړي د ماو کې دا واچول شو چې د مونږ دشمن پاکستان دی مولانا فضل رحمان مشال راډیو ته ویلې چې په پخواني نصاب کې پاکستان د افغانستان د دښمن په توګه یاد شوی و چې موږ په داسې یو نصاب تیار و چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نزدې کړي ورورولي په بنیاد باندې اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې ګونډګیري په بنیاد باندې په د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ما ته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و خغلی فضل رحمان زیاته کړی چې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي مرت مسئولینو ورته موضوع په تفصیل سره مطرح کړې وه امایي زارات مولانا فضل رحمان رئیس جماعت علماء پاکستان گفتای خودش نیست گفتای پالیسی های آیسای خود نظامی پاکستان است که صحبت های زد نفکیز بنابر منافع خود بنابر فشار وارد کردن و مداخله کردن ای صحبت ها را داره چون پامدی حال کې شنون کې وای مولانا فضل رحمان د پاکستان د ایسای په خلغه گیږي او دا خبرې خپلې نه دي فکر نه میکنم کې رهبري امارت اسلامي افغانستان تحریر داده باشه بدون از اون مردم افغانستان کتاب ها را نه بلکه اعمال پاکستان در مقابل خود میبینه هر وادی کې پاکستانی ها اعمال خود در مقابل مردم افغانستان نیک بسازه مردم افغانستان اونا را به نیکی یاد میکنه دا سرګندونې په داسې حال کې ترسره کېږي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې خو اسلامي مارت تل له ټولو هېوادونو سره پر خو اړیکو ټینګار کړی د پوهنې وزارت سرپرست بلخ ولایت د خپل سفر په اترس کې د عصري علومو پر زده کړو ټینګار وکړ حبیب الله آغا په مزار شریف ښار کې د نهو ښوونځیو او مدرسو په پرانیز غونډه کې د عصري علومو زده کړه د هېواد د پرمختګ لپاره یو جدي اړتیا وبلله او له ټولو کورنیو څخه یې وغوښتل چې خپل ماشومان زده کړو ته وهڅوي د پوهنې وزارت سرپرست په هېواد کې د عصري علومو د زده کړو پر پراخولو ټینګار وکړ 
په دې غونډه کې چې په مزار شریف ښار کې د نه ښوونځیو د پرانیستلو په موخه جوړه شوې وه د پوهنې سرپرست وزیر او د بلخ ولایت سیمه ایزو چارواکو د عصري علومو پر زده کړو ټینګار وکړ نو باید په دې عصري علومو کې کوشش وکړو خپل اولادونه باندې د فرض عین علم بعد چې کومه اندازه په هر مسلمان باندې علم فرض دی هغه که نارینه وي که زنانه وي د هغه څخه بعد یې باید خپل اولادونه دې ته متوجه کو په دې باعث کو چې مسلمانان انجینران باید موږ ولرو خپل وروڼه خپل بچان توجه وکړي ځکه چې علم هغه کول هغه یې رڼا ده هغه یو څراغ ده نو چې د چا په کور کې څراغ یې ټول به لار ویني که څراغ نه یې ټول به تیاره ته ناست په ورته وخت کې د بازار شریف کار یو شمیر ښوونکو زده کوونکو د ښوونځیو د زده کړو د کچې په نړیوالو معیارونو پر لوړولو ټینګار وکړ او د درسي وسایلو له کمښت څخه یې شکایت وکړ در بخش استادا سیمینارا دایر شوا ظرفیت سازی شوا استادای مسلکی جذب شوا کمبود استاد در سر تا سر افغانستان ولایت بل خصوصا لیسه ما کمبود استاد زکور داریم نظارت های کلی از سطح تدریس و در صورت بگیره و از این بیشتر ما بتانیم که سطح تعلیمی و کیفیت تدریس خود با میارهای اکادمیکی بین الملی برابر بسازیم بعض مدرس ها مکتب ها که از تعمیر آباد نه داره جای تدریس خوب نداره از می وزارت ها از می جایایی که بسیار معارف است ما درخواست کمک میکنیم خوب شد این تعمیر آباد شده و در بخش اساتید هم امیدوار هستیم اساتید درست می آیا بخیر خواهش داریم که بعضی اساتید درست هم در اینجا با ما ملحق شوند خود بلخ د پوهن ریاست چارواکی وایی چه په دغه ولایت کې د او سو او لس ښوونځي او له جملو څخه یو سل او او لس ښوونځي بیا جوړېدو ته اړتیا لري در مجموع در تمام ولایت بلخ ما تقریبا به تعداد یک سد و هفته مکاتبه داریم که یا خیلی خراب است یا بیخی تعمیر نداره او در مجموع هفت سد و ده مکاتب ما د ولایت بلخ داریم د بلخ د پوهن ریاست چارواکی وایی په دغه ولایت کې د نه ښوونځیو پر جوړولو یو سل او دو پنځوس میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغی دفتر یا اوچا ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاستو کې نهه سوه دوه نوي ملکي وګړي د ماینونو او ناچاوده توکو له امله وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ناچاوده توکو د پاکولو لپاره د مالي منابعو نشتوالی د درې اشاریه څلور میلیونه انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړی ده زاهده ابراهیم خیل راپور ورکوي او چا د افغانستان د چاودیدونکو توکو د پاکولو پروګرام او د هغې د خطرونو لپاره د بودجې د کموالي خبرداری ورکړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا او چا په خپلو تازه شمیرو کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوه سوه دوه نوي ملکي وګړي د ځمکنیو ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له امله وژل شوي چې شپږ اتیا سلنه یې ماشومان دي د اوچا د راپور له مخې له افغانستان څخه د شوروي له وتلو راهیسې د ځمکنیو ماینونو او وسلو له امله پنځه څلوېښت زره کسان وژل شوي دي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوه سوه دوه نوي ملکي وګړي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وژل شوي چې شپږ اتیا سلنه یې ماشومان دي د دوه زره څلرویشت ماین پاکولو پروګرام لپاره د بودیجې نشتوالي د شاوخوا درې اشاري څلور میلیونه خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې تر دوه زره او څلورویشتم کال پورې د افغانستان د ناچاو د وسلو د پاکولو لپاره د مالي منابعو کمښت د شاوخوا درې اشاریه څلور میلیونه وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د بېلابېلو جګړو شاهد دي او اړتیا ده چې دغه هېواد د ځمکنیو ماینونو او د دغو جګړو د ناچاودېدونکو توکو له شتون څخه پاک شي اما قربانی این اهداف و این مینهای پرسونل و مواد انفجاری که در افغانستان در جغرافیه ما موجود است و استعمال شده تا اکنون اینها نتوانستند که همه را این جغرافیه را از, از ادرس مواد انفلاقی و بمای پرسونل و بمای زیر وسایط پاک بکنه 
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا د ناچاودو وسلو د پاکولو لپاره ډېرې هڅې وشوې خو بیا هم د دې پدیدې ډېرې قربانیان له افغانستانه دي کابل کار که یوش می تکسی چلون که ده کاروبار لنشتون سخش شکایت کوی دوی وای چه پردی رای واتونو که ارتا ده کار کولو جازه نور کول که گی دوی لسر پرست سکمت سخ غوری چه دوی تا په هواد که ده کار خوچا پریال برابر کری شیرزای په کابل که یو لحق و تکسی چلون که چه خده چه هر او راز په ساتون و ساتون و مسافر تا انتظار باسی حقا چه للس و کلون رایس موتر چلوی وای چه پده ورسته یو که کاروبار دیر کم شوی خاص 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 ما از مارات اسلامی است که بعدا بر مردم کار می اثر شه کار بدن نیست ما موتر داریم اسوب می بریم تا شام اتش آواز که تا ده و شب می بریم وقت دو ساعت پیدا کردن نمی تونیم موتر بسیار زیاد است بعدا کل مردم بیکار شده کار بر مردم می اثر نیست بعدا در جنجال است ما که در چهار می بریم بعدا ترافیک اذیت ما می کنه اگر در قطار هم استاد می کنیم بعدا در موتر می زنه ما ایران مونی چی کار کنیم برای ما یک کار می اثر کنه که ما از می کار سرکشی کنیم باید کار نکنیم سمیم اوز هم تکسی چلون که دی او در کار لنشتوال شکایت کوی او پینزه ما شمان لری از خواست ما از امارت اسلامی هست کاروار بر ما مساعد چی کنه دمی را یار صاف کنه دوی در سرپرست حکومت سخواری چه دوی تا په هواد که در خکار زمینه برابر کری یک یک زمینه رو مساعد کنه باید که مردم تکسیوان هم معلوم شد دیگه هم معلوم شد اگر شخصی هست هر مردم هست در این مسیر که روان هست اون سواری را که خوب بالا میکنه از هر رد نفر باید که همون چیز ماسیلات کارش معلوم باشه با هر حال افغان اتباع په تیر و دره و کلونو که لبیلا و بیلا و ننگوانو سرمخدی خو اسلامی مارد تل تینگار کرده چه دو دوی سیاست اقتصاد محور دهی بحرانه چار وزارت دیویلامی پا اخبارال و سره دیمان پا الهودیده بندر دی اسرائیلی, اسرائیلی هوای بریچ قربانیان ملکی و گریدی پا کلک و تک و غندلی ده یاد وزارت پر نریوال سازمانونو او پر سیمایز و هوادونو غا کردی چی پا غزه او سیما که دی اسرائیلی زوکونو دی جنایتونو مخونیسی ترسو دغا جنایتونو او ظلمونو پا سیما که دلا زیاد و تلفاتو او ویجاره و لامل نشی نور حال دی کلسوم بحران پر د اسلامی مارت لخوا د یمن پر حدید بندر د اسرائیل و د هوای بریدون و غندن بحرانو چار وزارت د یو اعلامی پا اخپراول سره د یمن پا الحدید بندر د اسرائیل هوای برید چې قربانیان یه ملکی و گری دی پا کلک و تکو غندلی یاد وزارت پر نریوال و سازمانون و پر سیمیز و هیوادون و غک کرده چې پا غزا و سیمکی د اسرائیل زواکون و د جنایتون و مخاونی سی نریوال سازمانو نو پر سیما اغیزمانو هیوادونو بانده غک کو چه پا غزاو سیما که ده صحیونستی رژیم ده جنایتونو مخونی سی تر چو ده غا جنایتونو ظلمونا پا سیما که دلاسیات و تلفات و ویجارو لامل نشی. سمو دوران ده اسرائیلی زواکونو ویلیو چه ده یمن پا حدید بندر که ده حسیانو موخی بمبار کردی ده راپورون لمخی پا ده برید که دره تنو جل شوی او واتیاتن نور تپیان شوی دی. امایت بدریغ امریکا و قدرت های بزرگ از اسرائیل چون منافع مشترک دارند اسرائیل جسارت می که به این تعداد مهندری پابند نباشه به اون برنامه های استخباراتی و سیاسی خود در منطقه و پیش بره از طرف دیگه شعار حقوق بشر فقط به خاطر اهداف استخباراتی از قدرت های بزرگ استفاده باشه اسلامی مرد په داس حال که د یمن پر حسیان و د اسرائیلی زواکون و د بریت تاق برگون خودلی چه د زینو پا باور سرپرست حکومت باید لنره سر داس سیاست مختیوسی چه د افغانستان پر زیان نوی. با حضور که اعتراض و تقبیه کردن اعمال ظالمانه اسرائیل علیه حماس و یمن و سایر مردم بیگناه جهان گوز شنوا نداره اما امارات اسلامی افغانستان با سیاکی امارات مستقل و دولت مستقل وزارت خارجه حق ازیره داره که مثلا این اعمال علی که مردم بیگناه یمن یا غزه و یا حماس تقبیه کنه په همدې حال کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلی چې یمن کې له حدیده بندر څخه د پوځي موخو لپاره ګټه اخیستل کېده 
مالی وزارت اعلان کړی چې د کورنیو تولیداتو د خوندیتو په موخه هیواته پر یو شمیر وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده د وزارت د ویلامې په خپرولو سره د یو لسو توکو د ګمرکي تعرفو د لوړولو اعلان کړی چې پر اساس یوازې د درملو د خامو موادو تعرفه کم شوې ده هیواته په یو شمیر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفې زیاتوالی مالی وزارت اعلان کړی چې د کورنی او تولیداتو د خوندیتو په موخه یې هیواته پر یو شمیر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړې ده د وزارت د یو خبر پاڼې په خپرولو سره د یو لسو توکو د ګمرکي تعرفو د لوړولو اعلان کړی چې پر اساس یې یوازې د درملو د خامو موادو تعرفه کمه شوې ده د آش او مکرونی گمرکی تارفا لشلو چخه تر پینزوش فیصدو پوره د کچلو چپس لدیرشو چخه تر پنزوش فیصدو پوره د ودانیز رنگ للسو تر شپارس نیم پروسس شوی بوتلونو لدوه شاری پینزو چخه تر شپاگ شاری پینزه سلنی کاغذی دستمال لپینزه تر لسلنی او خطین لوخی لپینزه تر شپارس سلنی پوره لوڑی شوی دی تعرفی گمرکی یک نوی از موانع تجاری است هرگاه میزانش بیشتر باشه سبب جلوگیری صادرات و واردات میشه هرگاه بالای واردات تعرفی گمرکی وضع میکنیم ده قدم نخواستش نیاز ظرفیت های داخلی را بلند برده باشیم میزان جی دی پی ما خوب باشه و ما تاج به خودکفایی رسیده باشیم باز در چنین شرایط بلند بودن تعرفه های گمرکی به خصوص بالای واردات اثر منفی بالای مستهلک نمی داشته باشه دیاد وزارت لخوا دخبار شوی نوملار پر بنسط یوازه د درمال و دخام و مواد و تعرفه ل پینزه اشاری پینزه سخطر دو اشاری پینزه سلنی تیت شوی دی. افزایش تعرفه های گمرکی در جهت امارت از تولیدات داخلی میتونه مهم دانسته شوه. از سوی دیگر میتونه فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و خارجی را در کنترل در بیاره و در متوازن نگه داشتن سطح بلانس صادرات و واردات کمک بکنه. هر جنده که وضعیت اقتصادی افغانستان و ظرفیت تولید و حدی نیست که ما بلان صادرات و واردات رو متوازن بسازیم اما تا حدی تلاش صورت بگیره که سطح واردات نسبت به صادرات نسبتا کاهش رو بپیماید د مالی وزارت په داسې حال کې پر دغو توکو د تعرفې د لوړولو اعلان کړی چې د هیواد د وګړو ترمز د بیوزلی کچه مخ په ډیریدو ده او د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه پراخې نیوکې روانې دي د کډوالو او بیرته راستنېدون کو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ نږدې درې زره تن افغان کډوال پاکستان او ایران هیواد ته راستانه شوي دي د یاد وزارت په وینا د راستنو شو یو شمیر کورنیو سره نغدي مرستې شوي او یو شمیر نورې د مرستو تر لاس کولو لپاره مرستندوی بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي د پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو استلو تکراري سناریو د کډوال وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د درې زره اوه سوه پنځه افغان کډوالو له ایستلو خبر ورکړی دغه وزارت زیاته کړې چې دغه افغان کډوال د وریښمو اسلام قلا سپین بولدک او تورخم له لارې په خپله خوښه یا په زوره هېواد ته ستانه شوي بیش از سه هزار مهاجر از ایران و پاکستان و افغانستان دیپورت شدند. سازمان های بین المللی نگرانی های جدی در مورد دیپورت این مهاجرین نیز دارند. آنها به لزوم حمایت های انسانی ارائه کمک های فوری تاکید می کنند و خواستار ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت ام دسترسی و خدمات اساسی و فرصت های شغلی برای مهاجرین نیز هستند. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان په دغه باور دي چې ګاونډي هېوادونه باید د افغان کډوالو ستلو په موخه خپل سیاست ته بدلون ورکړي و ما به جامع جهانی و ملل متحد تقاضا دارم که باید پاکستان و ایران باید بفهمانن که در این وقت کشیدن مهاجرین به کلی غلط است این مهاجرین بسیار زیاد مشکلات در افغانستان دیده اونجا هم سپری کردن ولی فعلا شرایط به آمده نیست که مهاجرین مامل... باید از ایران و پاکستان باید کشیده شود ولی بخاطر از که افغانستان ما فعلا هیچ کس, کس به رسمیت نشناخته و یلکی گی چی دغ افغان کدوال په داسې حال کې ستل شوی چې څه مو د وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په راتلونکي کې د دوی د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه د پنجشیر د اطلاعاتو کلتور رئیس وایي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاستو کې له یادو لس خه شاوخوا پنځوس زره کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې ده په همدې حال کې یو شمیر کورنی او بهرني سیلانیان چې پنجشیر ولایت تللي وایي چې تاریخي سیمو او طبیعي ښکلا دې ته وهڅول چې له پنجشیر څخه لیدنه وکړي 
د پنشیر ولایت څخه د پنځو زره سیلانیانو لیدنه د پنشیر د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکی وایي چې د روان کال په لومړۍ او څلور میاشت کې پنځو زرو کورنیو بهرنیو سیلانیانو دغه ولایت ته د تاریخي ځایونو او د منظرو د لیدلو په موخه سفر کړی دی چې یو سر او پنځوس یې بهرني سیلانیان دي بیش از پنجاه هزار گردشگر داخلی از سر تا سر افغانستان حدود اکسد پنجاه گردشگر خارجی که سر سر جهان بودن زی ولایت پنشیر دیدن کرد دغا آسترالیای گرزندوی لخپل موترسایکل سر پنشیر ولایت تراغلی او غاری ده دغا ولایت لمنظرو چخه لیدن او کدی زل پاکستان سخه دیر پا آسانه جلال آباد تا ورسیدم ده اطلاعات و کلتور یا سطح لرسید و روسته زما تود هر کلی و شو طول پل تنزایونو منظم فالیت درلود زد وشپی لخپل ملگری سره پا کابل که وم او تاکل شوی چه بامیانو تا به روان شم بلخوای و شمیر کورنی سیلانیان وایی چه سندون و غرون و خوندوار موسم او منظر و تپکتو دوی دغا ولایت تراغلی دی پانشیر بسار اک طبیعت خوب داره خوصان همی منطقی بازار اک ملاسپا که یکی از بهترین جاه هست که زیادتر از همی مسافرهای که میه همی جا بخاطر طبیعت همی جا میه مردم ما حالا در صلح و امنیت است میتونه هر ولایت چکر بزنه ولایت پنشیری که از ولایت های است که جازبه های زیاد دارد پنشیر ده هواد لغرانه و ولایات چخده ای چه ده کل سندون و کل هوا لپاره بهرنی او کورنی سیلانیان زانتا را جسب کردیدی کندهار ولایت کې د سوزول شوی منډوی هټیوال د مرستې غوښتنه کوي تیر جمعه کندهار سپین بولدک کلسولې د بیتریو او اوسپنو یو منډوی ور وخیس چې 2000 هټی پکې وسوزې دي دغه هټیوال له اسلامي مرست خه د مرستو هیله لري نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد په راپور کې د کندهار د سپین بولدک کلسولې د کاکړانو په نوم د موټرو پر زو د پلور منډوی ده چې تیر جمعه پکښې د بیټریو د شارسۍ له کبله او رامنځته شوی و نږدې دوه زره پنځه سوه هټۍ پکښې سوزېدلې او په میلیونونو افغانۍ زیان یې اړولې دي زیانمن شوي هټیوال د اسلامي امارت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي نو دا زموږ څلور څلور دوکانې دا کار د زوی هغه کیسه د سوی دوکان خپل څلور څلور سوی ولې پرون مې دوه ورځ دا کار وانې را وړي دا هغه کیسه پسې وي یارو تقریبا زما څلور دوکانې تقریبا زر لکه پرې تاوان ما خپل رسېدلی او د دې په کړو پر اوبو تاوان ورسېدلی منډی له زموږ نه وخت سره را ورسېدو دا زموږ دوکانو وو را اخیستي ولو دا دوکان تقریبا څلور دوکانه خالي زما ولو یو څوک هم اټکل کولی نه شي د دې دقیق معلومات نشته په لکهو افغانۍ په سلهاوو لکونه په میلیاردو تاوان دلته سوی دی د کندهار اور د شپږو ساعتونو په ترڅ کې د مسولینو له لوري مهار شو چې سوداګرې لامل د دغه منډې غیر معیاري جوړښت بولي د منډې دا لارې به ګردې خلاصوي پراخې لارې به یې دا ستونزې دا ستړې موږ له راځي باد کې راځي بل کې راځي بل کې راځي اوس یو پیرویټ ګیټ په یوه ګله نه سکلی منډه ګرد ده داسې وسوځه شوه نه د طالبانو کسور شته نه د نور نه د ولس کسور شته لارې تنګې دي چې زموږ منډه ګرده تباه شو خو هر سړی خوښ شو د دې خوښ دپاره به دوایو چې تر چې به برابر یې دا ډبیا به انشاء الله یو سړی هم بیا به دوکانه څه لیرې نه کې او دا موږ دا یقین وو چې دا تور سامان دی نو اوس به نه د اور نه اخلي هغه داسې اور دی چې کس د مړ کېدو ووتې د کندهار د سپین بولدک کلسوالۍ د اتفاقي مسولینو په خبره دغه سوداګریز سیمه کې ټول کاروباري مرکزونه غیر معیاري جوړ دي او د اور وژنې لپاره هیڅ ډول تدابیر او توکي نه لري اوس هم بهرني خبرنه د امریکا د متیالاتونو ولسمشر جو بایډن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه هېواد له انتخاباتي کمپاینونو څخه د وتلو اعلان وکړ بل داشت ده روسه ده دفاع وزارت ده اوکراین ده پینزه او یا به پلوتر دکو دینا سکورولو خبر را کرده روسه چار واکو ویلی دید چه دا به پلوتر دکی ده روسی پا سویل که ویشتل شویدی او روسه دا چه پا پیخور که ده وصلوالو کسانو پیو برید که ده پاکستانی پولیسو یا سرتی رای واجل شویده نور حال پا ده خبری کسوڑه که 
د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا له ټاکنیز کمپاین څخه د وتلو اعلان وکړ ښاغلی بایډن خپل مرستیال کمال هاریس د خپل ځای ناستې په توګه ټاکلې ده په همدې حال کې ډیموکرات ګوند د راتلونکو ټاکن لپاره د خپلې نماندې په توګه کمال هاریس نومولې ده په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سیاستوالو د بایډن د دې کار ملاتړ کړی وروسته له چې جو بایډن د امریکا له ټاکنیز کمپاین څخه ووت د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالډ ټرمپ بایډن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ولسمشر وباله د رفیع خار په مرکز د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه دوه ویش کسان وژل شوي دي د اسرائیلو پوځ ویلي چې په تل سلطان کې د اورپکو یو ډله په نښه کړې ده خو د حماس او اسلامي جهاد څانګو ویلي چې دوی اسرائیلي ځواکونه د ټانګ زد راکټونو په وسیله په نښه کړې دي په پیښور کې د وسلوالو په برید کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی دی د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پولیس د یو ناپیژند وسلوال لخوا په نښه شوی د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین پنځه اویا بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي د روسیې د دفاع وزارت ویلي بی پیلوټ الوتکې د روسیې په جنوب کې پر هدفونو ویشتل شوي دي د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې الوتکې د دوی د هوایي دفاعي سیستم لخوا ویشتل شوي او نسکورې شوي دي د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو او کارونو عالي کمیشنر فلیپ لزارانی په ټولنیزو رسنیو کې ویلي اسرائیلي ځواکونو د یک شنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو پر کاروان ډزې کړې د رویټر سروري اژانس راپور له مخې د یمن حوسي ځواکونو په یمن کې د اسرائیلو له هوایي بریدونو وروسته پر اسرائیلو توغندي ورتوغولې دي د رپورټونو له مخې اسرائیلي چارواکي وایي دغه بریدونه د اسرائیلو د دفاعي سیستم لخوا شنډ شوي دي او د ایران د ودونو او طلاق د مرکز مشر ابوالقاسم حسینی افهاری ویلی چې په هر پنځو ودونو کې دوی د طلاق لامل کیږي قدر مونو دونو ګلتاس او خپل همکاران څخه په همانه نه خبر ټولګم په همدې ځای پای ته ورځله ورځ مو بخیر